été un vent d'optimisme, balaye les marchés. Le Dow a même atteint un nouveau sommet historique aujourd'hui. Ça nous fait rêver au beau jour. Notre économiste préféré, Francis Gosselin, est avec nous. Est-ce que le printemps financier est à nos pas? <rire> je ne sais pas si c'est une expression consacrée, mais euh, les choses vont effectivement assez bien. Là, donc, euh, oui. Qu'est-ce qui a causé donc cet emballement des marchés? Est-ce que c'est parce que euh, L'inflation semble sous contrôle. Est-ce que c'est parce que la Fed a clairement envoyé le signal qu'on oh, va les baisser, les taux d'intérêt? Comment on l'explique, ça? Euh, ben, évidemment, la Fed et, et le Canada là, semblent être vraiment engagés sur la voie de réduire les taux euh, d'intérêt, le taux directeur de part et d'autre. Euh, il y a eu une rencontre de la Fed cette semaine où euh, on a appris que bon, le taux n'allait pas baisser, mais on, on énonce de nouveau euh, que le taux va baisser probablement trois fois cette année. Donc, on l'a confirmé de nouveau. Il y a eu les, les minutes, là, de, le, le procès verbal de la rencontre de la Banque du Canada également qui a été euh, diffusé plus tôt cette semaine, qui a montré qu'on était toujours dans cette intention de baisser le taux directeur au cours de l'année. Donc, effectivement, ça crée beaucoup d'enthousiasme sur les marchés. C'est intéressant parce que, cependant, euh, oui, on veut les baisser et tout, mais on sent qu'il y a une très, très grande inquiétude, du moins du côté de la Banque du Canada, que si on va trop vite, le marché immobilier va repartir en fou, c'est ça? Le marché immobilier et tout autre marché, le marché de la consommation, le marché de l'investissement, donc c'est vraiment un ensemble de marchés là, qui, si on facilitait les conditions d'obtention de crédit, euh, serait dopé et donc relancerait une espèce de nouvelle vague d'inflation et ça, on veut absolument éviter ça au niveau de la Banque du Canada. La relation sur l'immobilier est un peu complexe, Emmanuel. Euh, évidemment, d'un côté, oui, une baisse de taux va créer de la demande excédentaire, mais une baisse de taux va également faire diminuer le coût de financement. Donc, éventuellement, oui, l'impact n'est pas tout à fait certain là, sur l'immobilier canadien. Mais, je veux dire, à partir du moment où on va pouvoir emprunter à plus bas prix, les gens vont se remettre à reconsommer. Donc, comment, comment on fait pour baisser les taux sans créer cette, euh, cette roue infernale-là, là, justement on attend, en fait. Je pense que c'est tout à fait la stratégie que Tiff McLean au Canada... Le monde soit tellement Canada... cassé que l'OI soit présent, <rire> c'est ça? Effectivement. Puis je pense qu'on a... J'en parlais plutôt cette semaine avec, avec notre collègue Mario Dumont, mais on prévoit des, encore une fois cette année des augmentations assez significatives des salaires là, dans tous les secteurs de l'économie. On parle d'un peu moins de 4 mais c'est des augmentations historiquement assez élevées. Euh, évidemment, là, les banquiers centraux espèrent, je pense, quand maintenant les taux élevés, ces augmentations de salaire, salaire là vont être en partie allouées à de l'épargne plutôt que 100 dédiés à de la consommation additionnelle. Puis c'est ça éventuellement cette espèce de... C'est psychologique, hein, Emmanuel, on le sait. Euh, ça pourrait éventuellement euh, faire en sorte que la croissance revienne sans que l'inflation soit de retour également. L'idée, c'est d'être sûr que les consommateurs aient appris leurs leçons, c'est ça? Exactement, oui, c'est un peu ça. Leur faire assez mal pour qu'ils apprennent, je pense. Je lisais, certains se demandent est-ce que les taux vont baisser davantage en avril, en juin. Donc, à vous écouter, il faut davantage miser sur juin ou même un peu plus tard, d'après vous? Euh, ben, les paris sont ouverts. Je pense qu'avec euh, Paul Larocque, on a pris euh, officiellement à la télé là, un pari euh, plus tôt euh, ce mois-ci. Euh, moi, je reste assez prudent. Je pense que ça va débuter en juin, mais il reste une annonce en avril qui pourrait nous surprendre. Euh, sinon, ensuite, il y a une rencontre en juillet puis une autre en septembre. Donc, les paris sont vraiment ouverts, mais c'est assez clair que d'ici la fin de l'année euh, 2024, on va avoir un peu de relax dans le marché. Euh, il faut aussi savoir, Emmanuel, qu'une fois que le, la Banque du Canada, et c'est la même chose aux États-Unis, une fois qu'on va avoir commencer à baisser les taux, ça serait assez surprenant qu'on baisse d'un quart de point et qu'on attende un an. Euh, C'est assez clair dans la tête de tout le monde qu'une fois que la baisse de taux débute, elle va s'enchaîner deux, trois, quatre okay. baisses, probablement d'un quart de point successif. Donc, je pense qu'il faut que être la... sûr de son coup sur quand on commence. Exactement. Ce serait un peu absurde puis ça n'a pas suffisamment d'impact de faire varier d'un quart de point euh, pour dire qu'on commence ça. Donc, pour l'instant, je pense que les, les banques centrales de part et d'autre de la frontière sont patientes, mais évidemment, il y a la pression populaire, politique qui se fait ressentir pour donner un peu d'oxygène à l'économie et aux ménages. Je veux vous entendre. Vous avez ouvert tout un débat ce matin euh, dans le chronique dans le journal Montréal. Vous êtes prononcé contre le pourboire. Euh, <rire> je sais, il y a, et pas seulement l'idée du pourboire qu'on nous demande maintenant, même euh, au service à l'auto, dans un contexte où techniquement on n'a pas de pourboire, mais vous, c'est plus général là, votre opposition au pourboire. 
Oui, ben en fait, il faut savoir qu'historiquement, le pourboire au Canada, ça date des années 30, le 1930, et initialement, c'était mis en place pour, euh, comment dire, atténuer la pression sur les salaires de la part des patrons. Donc, c'était vraiment une mesure favorable aux patrons. Euh, et l'idée, évidemment, c'était qu'en abaissant le salaire minimum pour les emplois à pourboire, on transférait l'odieux de la rémunération euh, du patron vers le client. Donc, c'est un peu la logique. Cent ans plus tard, selon moi, ça n'a plus tellement sa place. On vit une pénurie de main d'œuvre. Si vous voulez garder vos employés dans l'hôtellerie, dans la restauration, payez-les bien. Et puis, évidemment, la portion du pourboire, elle devrait être incluse dans les prix. Du point de vue du consommateur, qu'on paye 25 dollars plus pour boire ou 30 dollars le, le steak, là, mettons, ben, ça n'aurait pas d'impact sur le prix. Mais au moins, quand on va au restaurant, par exemple, on aurait un prix qui est affiché puis ce serait le prix qu'on paye. Et pour moi, c'est dans l'économie, une clé, c'est que les prix soient transparents, ce qu'ils ne sont pas du tout euh, au Québec là, quand on va dans les établissements de, de restauration, par exemple. Surtout depuis que ce phénomène-là s'est complètement euh, euh, étendu euh, un peu partout, là, même dans des lieux où finalement il n'y a aucune raison de verser un pourboire au service à l'auto, on s'entend. Effectivement. Puis euh, bon, on m'avait prévenu que c'était un sujet, euh, disons, euh, épidermique là, pour les Québécois, mais oh, oui, hein? vrai que, euh, mais j'ai été aujourd'hui bombardé là, de courriels, de messages sur euh, Twitter, sur LinkedIn. Les gens sont très... Euh, et donc, plein d'exemples. Par exemple, apparemment, il y a des commerces de détail qui vendent des vêtements qui exigent ou en fait, qui, qui proposent des pourboires. Pour moi, ça n'a ça, ça aucun sens. Évidemment, tous les comptoirs qui servent à un café-filtre, là, on ne comprend pas tout à fait c'est quoi le service, évidemment, qui est rendu et qui mérite pour boire. Donc, c'est là-dessus un petit peu là, que je pense qu'en normalisant le terrain de jeu et en disant aux employeurs, payons les gens à, à leur juste valeur euh, et en éliminons cette composante-là, ça pourrait faire du sens pour l'économie. Beaucoup de gens m'ont dit, par contre, que si on enlevait cet incitatif-là, ils avaient peur que la qualité du service baisse. Puis là, évidemment, ah oui, hein? c'est le, le grand risque, Emmanuel, vous le savez. Bon, mais Francis Gosselin, merci beaucoup. C'est un plaisir.